Notícia importante, alerta ligado e assunto resolvido. Então vem comigo, Nação Ubro Negra, porque tem muitas informações para vocês a partir de agora aqui no canal, tudo pelo Flamengo. Muito bom dia, você que tá chegando por aí, mas ainda não se inscreveu no nosso canal. Sejam todos muito bem-vindos, mas irmão, não deixa de se inscrever não, porque é muito importante pro nosso trabalho. É só vir aqui embaixo nesse botão, clica nele, se inscreve, é de graça, não vai pagar nada. Além de se inscrever, aciona o sino da notificação, compartilha esse vídeo o máximo que você puder nas suas redes sociais, seu grupo do WhatsApp, não esquece do seu like, ele também é muito importante. Vamos para as informações, porque tem muita coisa pra gente poder falar com vocês nessa quarta-feira. A gente já é chegando para trazer... Todas as últimas informações do nosso Mengão e ó, graças a Deus, vencemos ontem, nos classificamos, oitava de finais da Copa da Libertadores e meu parceiro, ufa, tirou um peso das costas porque a gente é, passou aí um perigo grande de não se classificar, é verdade, e acabamos se classificando com uma vitória por 3 a 0 sobre milionários e na segunda colocação, diga-se de passagem. Vou falar, Flamengo se classificar na segunda colocação desse grupo fraco já é uma vergonha. Se classificamos, graças a Deus, mas é uma vergonha. Flamengo, pô, tem que aproveitar essa virada de chave, né? Essa classificação para poder evoluir, porque vai ser só pedreira daqui para frente. Os times que estão classificados é, já, a gente, Flamengo pode pegar Palmeiras, pode pegar Atlético Mineiro, pode pegar River. Pode, inclusive, pegar o The Strong, que é uma altitude absurda. Então, o Flamengo tem que estar tá muito bem preparado nessa próxima fase. É verdade. O jogo de ontem, o Flamengo fez uma belíssima partida. Jogou muito bem. Dominou é, as ações. Ali, quando o Bruno Henrique foi expulso, aí o Flamengo passou um sufoquinho a, a mais ali. Mas, o que é natural, porque tem um atleta a menos em campo. Fora isso, o Flamengo é, foi muito bem, né? principalmente no primeiro tempo, dominou, como eu disse, as ações, o Pedro fez dois gols, o Davi Luiz jogou muita bola ontem, o Léo Ortiz também, o Alan jogou demais, demais, se destacou muito, é, enfim, é, o Flamengo então ontem jogou da forma que a, gente, que a gente quer que o Flamengo jogue e da forma que tem que, que, que jogar sempre, tá? Sempre, uma atuação segura, né? É, sem sofrer susto, o Flamengo venceu por 3 a 0 o, o Milionários e se classificou é, para a próxima fase da, da, da Copa Libertadores. E agora o que acontece? O sorteio das oitavas vai acontecer na segunda-feira, no dia 3 de junho. O Flamengo vai saber, vai conhecer quem vai ser o seu adversário na próxima fase da Copa Libertadores. Vamos seguir ligado para a gente poder, claro, trazer essas informações. E claro que a gente vai trazer para vocês também no nosso canal secundário. Vou deixar o link aqui embaixo, primeiro comentário fixado, porque tem a coletiva, tem a zona mista de ontem, tá tudo lá para você poder assistir. E na segunda-feira a gente vai fazer a cobertura é, do, do sorteio da, da, das oitavas de finais da Copa do Brasil. Então já passa lá e já se inscreve, não dá bobeira, tá? O Bruno Henrique deu mole, né? O Bruno Henrique deu mole, vacilou. Vamos ficar assim o Bruno Henrique no primeiro jogo das oitavas como opção. Ele que foi expulso ontem é, para uma entrada pô, boba, cara. Pô, pelo amor de Deus, Bruno Henrique. Deu mole, saiu chorando, ficou arrependido, pediu desculpa e tal. Porque sabe que deu mole, sabe que, que errou feio e vacilou muito feio. Então, assim, é, não pode dar mole um mole desse na, na Libertadores da América. Com a vitória de ontem... O Flamengo chegou a 100 vitórias na história da Libertadores. São 176 jogos com 100 vitórias. Muito bom, um número importantíssimo. O Flamengo se torna o terceiro clube é, no Brasil a chegar a essas 100 vitórias na, na, na competição. O Palmeiras é um, o Grêmio é outro. E, e agora o Flamengo faz parte desse seleto grupo aí de clubes que chegam a 100, essa marca história, 100 vitórias dentro da, da competição, parabéns aí ao Flamengo, vamos seguir vencendo, seguir vencendo cada vez mais, e, ó, e parabéns também à torcida do Flamengo, deu show ontem, show, uma terça-feira, jogo 9 horas da noite e recorde de público, recorde de público, Meu irmão, a torcida do Flamengo é espetacular, vocês são espetaculares, 
porque fazer o que vocês fizeram, o que vocês sempre fazem, principalmente quando o Flamengo não tá bem e a torcida vai e compra a ideia e tá ali e empurra e canta e não, cara, não parou ontem, os caras não pararam de cantar um minuto sequer ontem, parabéns, tem que, ó, tem que aplaudir vocês, vocês, o Flamengo não é nada sem vocês, o Flamengo não é nada sem o seu maior patrimônio que é a torcida, Quebra de recorde de público dos brasileiros na Libertadores de 2024, tá? Flamengo, foi mais de 60 mil torcedores presentes ontem. 60.335 pagantes ontem, com 64.268 presentes. E superou os 59.4 59 mil que estiveram na goleada sobre Bolívar do próprio Flamengo. No top 10 de maiores públicos. Na Libertadores de 2024, o Flamengo simplesmente tem os três primeiros, primeiros lugares. Contra o Milionários, contra o Bolívar e contra o Palestino. Então, irmão, a torcida do Flamengo é absurdo. É absurdo o que a torcida do Flamengo faz. Absurdo. Parabéns aí à nação rubro-negra. Agora, o alerta tá ligado no Flamengo, hein? Porque o Ayrton Lucas sentiu um incômodo no músculo posterior da coxa esquerda. E vai ser avaliado hoje no CT do, do Flamengo. E aí, a gente tem que ver o que, que vai acontecer, né? É, o que, que houve com o Ayrton Lucas. Inclusive, ele teve que, teve que sair. Foi substituído pelo Vinha. Que, meu irmão, o Vinha deu um passe para o gol do Pedro. Absurdo o passe que o Vinha deu. Absurdo o que ele fez. Achou ali, foi conduzindo. Roubou a bola no meio de campo. Foi conduzindo e bot, deu um passe na medida para o Pedro. Por quase que o Pedro entra em impedimento, foi na, na hora certa, e ali o Pedro conseguiu fazer o gol com esse passe lindo do Matias Vinha, e aí o Matias Vinha que entrou no lugar do Ayrton Lucas né, é, o Ayrton Lucas o Flamengo soltou a nota dizendo que ele sentiu um incômodo no músculo posterior da coxa esquerda, e vai ser reavaliado espero que não tenha problema nenhum espero, espero que ele não tenha que entrar no departamento médico, porque agora a batida vai ser grande né? vai ser um jogo atrás do outro e a gente precisa de todos os, os nossos jogadores. Então, vamos ficar com esse alerta ligado. No vídeo de mais tarde, a gente vai trazer essa informação mais no detalhe. Ó, se você estiver assistindo a gente aqui pela nossa página no Facebook, não esquece de curtir a nossa página, seguir a nossa página e compartilhar esse vídeo também na sua página pessoal. Você vai ajudar demais o nosso trabalho por aqui no Facebook fazendo isso, beleza? Dá bobeira não. Vamos voltar para as informações, porque... O técnico Tite na coletiva admitiu né, a desvantagem do Flamengo por, poder, por passar na segunda colocação na Libertadores. O técnico Tite falou... Se você quiser assistir a, a coletiva do técnico Tite na íntegra, na íntegra, vou deixar o link aqui embaixo no primeiro comentário fixado para você poder ir lá no nosso canal secundário. Já se inscreve lá também. Você tem a coletiva, tem a zona mista, tem todo esse conteúdo... É, diferente que a gente não tem aqui, você tem no nosso canal secundário, embarque, desembarque, bastidor, tudo isso lá, então se inscreve. E aí, o técnico Tite, em um trecho da coletiva, ele falou sobre essa desvantagem de jogar, de passar em si, na segunda colocação. Até porque na segunda colocação você decide o segundo jogo fora de casa. E aí ele falou o seguinte, abre aspas, é difícil pegar todo um contexto de jogos que tínhamos acumulados, Viagem, distância. Há uma desvantagem. Queríamos decidir na nossa casa e ser primeiro. Mas equipe tem qualidade técnica e mental para decidir fora de casa. É isso. Agora não tem jeito, né, Tite? Agora não tem jeito. Vai ter que ter é, enfim, é, a, a, essa questão de, de, de ter, ter a técnica, a qualidade técnica e mental para decidir fora de casa. Não tem para onde correr classificamos, graças a Deus, mas dava para o Flamengo ter se classificado em primeiro, o Bolívar terminou em primeiro com 13, o Flamengo terminou em segundo com 10 e o Flamengo aí poderia ter terminado, é, se classificado em primeiro e evitar todo esse sofrimento, toda essa situação que vai ser decidir todos os jogos na, na fase mata-mata fora de casa. Bom, vamos falar agora sobre Gabigol. Porque o Flamengo ontem, ontem mesmo, conseguiu é, uma autorização da Comebol para que o Gabigol não usasse a camisa 10 e usasse a camisa 99. Já na fase de grupos da Libertadores, ele não entrou, o técnico Tite não colocou o Gabigol. É, mais um jogo que ele não joga, que ele fica no banco. A torcida que estava presente 
é, não vaiou o Gabigol na hora do aquecimento, na hora que ele estava atrás do gol aquecendo. E até pela questão do jogo também, a tensão que estava o jogo, né, o foco que a torcida estava no jogo, o Gabigol acabou não sendo vaiado. E o Tite acabou não colocando ele para jogar em mais um jogo. A Raíssa Simplício perguntou ao técnico Tite por que não colocar, qual era o pensamento dele, qual era o planejamento. Ele falou, não, a mesma coisa que o Alan, é, a recuperação que a gente está fazendo com o Alan é a mesma com o Gabriel, no momento certo ele vai entrar, justificou a não entrada do, do, do Gabigol. O Davi Luiz, né, o Davi Luiz ele, ele falou na Zona Mista sobre a situação do Gabigol de ter vestido a camisa do, do Corinthians. Ele foi perguntado sobre esse assunto, não correu e respondeu o seguinte, abre aspas, isso é um assunto resolvido, ele pediu desculpas e a gente aceitou. O Gabriel é um jogador de nível alto, todo mundo sabe o que está trabalhando o que, é, e que está trabalhando para voltar da melhor forma e em breve estará em campo voltando a fazer o que ele sabe fazer de melhor, que é fazendo gols. Então, fecha aspas, o Davi Luiz falando que o assunto está resolvido, que os jogadores perdoaram, desculparam, a torcida não perdoou não, a gente foi para as ruas ontem na porta do Maracanã, perguntar se o torcedor é, perdoava o Gabigol, se desculpava, torcida... A, todo mundo respondendo que não, né? que não, que não perdoava, que é imperdoável o que o Gabigol fez. Se quiser assistir, vai nas nossas redes sociais, está postado lá para vocês poderem ver. Mas, de acordo com o Davi Luiz, os jogadores já desculparam, ele pediu desculpa e tal, não sei o que, e a vida segue. É isso, vamos ver o que, é que vai acontecer, né? qual é o planejamento do técnico Tite para o Gabigol, mas nos últimos jogos ele não está colocando o Gabigol para jogar. O que, que você faria se você fosse técnico do Flamengo, técnico Tite? Você colocaria o Gabigol para jogar? Já teria colocado ele ou acha que ele tem que realmente ficar no banco e esperar o momento certo depois de tudo que ele fez? Comenta aí, seu comentário é muito importante. Eu quero agradecer demais a sua audiência, muito obrigado por você estar aqui junto com a gente. Mais um dia, mais um vídeo, pedir para você. Chegou até aqui, mas não se inscreveu no nosso canal. Pô, irmão, seja bem-vindo, muito obrigado, mas vem aqui embaixo e se inscreve. É importante e é de graça. Além de se inscrever, aciona também o sino da notificação. Compartilha esse vídeo o máximo que você puder nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. E não esquece do seu like, ele também é muito importante para o nosso trabalho. Se você estiver aqui pela nossa página no Facebook, também não esquece de curtir a nossa página, seguir a nossa página e compartilhar esse vídeo na sua página pessoal. Você vai ajudar demais o nosso trabalho fazendo isso. Se quiser botar uma grana no bolso, você pode. Que hoje tem muitos jogos também ainda pela Copa Libertadores e pela Sul-Americana. Vou deixar o link aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Vai, vai nesse link, se cadastra 100% gratuito com um real Você já consegue fazer as suas operações. Hoje tem Fluminense, tem Grêmio, tem São Paulo. Tem vários jogos para vocês na Libertadores. Tem vários jogos para vocês também é, na Sul-Americana para você poder faturar. Então vai no primeiro comentário fixado, beleza? Mais tarde a gente volta com muito mais informações. É isso, se você estiver aqui pelo nosso canal no YouTube, vou deixar essas janelas aqui com muito conteúdo, é só você clicar numa delas. Tamo junto, excelente dia para todo mundo. Saudações rubro-negras.